What's up guys? Welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your ears or hearing aids work, how your hearing implants works, and syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyo para makadinig uli at maintindihan pa lalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bago sa channel na to, my name is Sir Eros Yustilumboy, sa clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin itong ginagawa itong Earflix is for us to create a community of hearing awareness advocates. At bago po ang lahat, salamat sa 1,300 subscribers natin as of 10 of April 2021. Now, kailangan na lang natin magkaroon ng 998,700 subscribers para magkaroon na tayo ng 1 million hearing awareness advocates. Try to imagine kung 1 million tayong advocates, uh, marami tayong matutulungan in terms of hearing healthcare. So, ang topic natin for today is uh, basically home remedy siya. na I think it's quite unique kasi uh, never pang ginawa to sa YouTube about home remedy pagdating sa luga. Okay? So, I strongly believe na meron din namang mga right yung mga ibang mga vloggers na mag-post about home remedy pag-treat na kanilang luga. Pero napansin ko kasi medyo risky at Medyo kulang lang ng konting-konting detalye Paano i-implement yung uh, home remedy na yon. So in this video, tuturuan ko kayo ng proper way na i-apply yung mga home remedy Na sinasuggest ng mga ibang YouTubers About uh, taking care of your discharge o yung saluga nga So sa panahon ngayon, uh, accessible na lahat Try to imagine if gusto mong mag-carpentry, bili ka lang ng martilyo, bili ka ng screwdriver, nandun na lahat. Uh, para naman sa health, uh, dun sa may mga high blood pressure, meron na tayong stethoscope at yung spigmo manometer para marinig yung ating, or para malaman natin yung blood pressure. Ang marerecommend ko, sa ating mga subscribers at doon sa mga nagsisik ng home remedy pagdating sa ear discharge ay ang walang iba kundi ang tinatawag nating otoscope. Okay. So, ito. Otoscope. Ang otoscope ay isang instrumento na ginagamit ng isang audiologist para masilip natin ang ating ear canal at ang ating eardrum. Okay? So, ito siya. Ang parts niya ay ang mga sumusunod. Una, meron tayong tinatawag na speculum. Uh, yung light source. Yung lente. Okay? Meron din tayo o magnifying glass, hindi lente. At meron din tayong uh, on and off, off switch. Yan. Kita niya, umiilaw. On and off switch. Ah... Uh, handle at siyempre yung battery compartment natin. Pinapaandar siya ng dalawang double uh, A battery. Okay, yung mga newer generation LED na ginagamit pero dito parang uh, regular light bulb pa lang yung ginagamit. So, ang purpose niya is para masilip ang ating ear canal at ang ating eardrum. Going back to our anatomy. Okay. Our anatomy, okay, yung ear canal natin is uh, layered with skin. May balat siya, okay. Cylindrical shape, para siyang tubo na napapalibutan siya ng balat, okay. Under nung balat, yung one third, yung malapit sa labas, is cart uh, cartilage or soft bone sa ilalim nun. Ngayon yung the remaining two thirds, okay, sa ilalim ng balat na yun ay buto. Okay, so kung mapapansin nyo, napaka-sensitibo ng ating tenga. At syempre, yung dulo ng ating ear canal, yung tinatawag nating eardrum, na siya rin gawa sa tatlong maninipis na membrane na semi-permeable. Ibig sabihin, 
ng semi-permeable is po pwede pa rin siyang pasukan ng uh, ng molecules ng liquid or fluid. Okay? So, yun yung system. Now, bakit ko ini-emphasize yung uh, anatomy at syempre in, re in relation to this, to our instrument? Kasi kadalasan yung sa mga home remedy na sinasuggest ng mga vloggers or sa atin na rin na naghahanap ng temporary solution sa problema natin pagdating sa otorea, kailangan malaman natin yung anatomy at syempre yung sakit mismo, yung otorea. Para sa information about otorea, click the link above. Okay, makita nyo dyan or description below about otorea. Meron tayong vlog dyan. At para maintindihan natin lalo na hindi lahat ng home remedy applicable para itrick yung ating otorea. Okay? Una sa lahat, yung mga home remedy na sinasuggest is patakan, babaran, ipasok sa loob ng tenga yung concoction o yung mga solution na homemade. Okay? Ngayon, ang problema is paano kung butas ang inyong eardrum? Okay? Yun yung pinakamalala doon kasi kung butas ang inyong eardrum, lalagyan nyo ng bagay na hindi sterile mangyayari is instead na mapapagaling nyo yung infeksyon, maaaring mag-introduce kayo ng mga bagong bakterya or bagong dumi sa inyong tenga at mapalala pa lalo yung sitwasyon ng inyong tenga. Okay? So, bago nyo siya i-apply or gamitin yung home remedy, mag-ingat kayo. Okay? Dahil nga uh, yung tenga natin sensitibo yan. At uh, kailangan ng uh, medical attention kung may mangyari mang masama pero dahil nga uh, concern tayo dahil mas maraming nakikinig at na, naniniwala ka agad pagdating sa mga home remedies ito masasuggest ko mag-avail kayo ng otoscope okay, bago nyo apply yung home remedy paano siya ginagamit? o pwede nyo siyang i-on na ganyan handle nyo galito or handle nyo na parang ball pen na ganyan okay tapos, itong speculum, ipapasok nyo ngayon sa tenga. Okay, ipapasok nyo ngayon sa tenga ng ganyan, habang minamaniobra nyo yung tenga. Yung ating ear canal, uh, meron siyang orientation. Uh, pag matanda, pataas. Kunyari, ito yung eardrum, pataas. Pag bata naman, pababa. So, kailangan nyo manipulahin yung outer ear nyo. Okay? Para makita nyo ngayon yung ear Uh, eardrum Maybe I just remove this one <laughs> Maybe I yeah, sit down, sit down, sit down, sit down Too high, too high Okay Okay uh, Okay, just perform it Run, 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 run Yeah Down, down, then downward, outward, downward, then back. Yeah. Outward, downward. Yeah. yeah. Then uh, again, the outward, upward, okay, backward. How's my TM? Uh, looks good, but then... Just red? No, 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 just wet. <laughs> okay, okay, thank you, thank you, thank you. Now, sa ear canal, pag sinisilip nyo siya, ang, ma ang mga bagay na makikita nyo is, syempre, yung hair follicles. Meron tayong buhok sa tenga na nagpe-prevent ng pagpasok ng mga dumi sa loob ng ating eardrum. At syempre, meron tayong makikita dyan na earwax. Yung earwax, normal yun. Po pwede siyang moist. Po pwede rin siyang dry. Okay? Ang abnormal is if walang earwax. Ibig sabihin, madalas kayong nagko-cotton buds. Masama yun. Kasi ang cotton buds ay hindi naman siya sterile or malinis na pag sinundot nyo yung tenga, magasgasan nyo yung ear canal. 
Imagine, a while ago, na-mention natin yung ear, ear canal sa baba niya, soft bone at buto, okay? Or cartilage or buto. Uh, mag i kayo ngayon na posibleng magkaroon ng infection. Or, posible rin na matulak nyo yung mga earwax papaloob at matakpan ng inyong eardrum. Okay? So, next na dapat nyo makita, if you do it correctly, manipulate yung inyong eardrum, or yung ear canal, makikita nyo sa dulo yung eardrum. Yung eardrum, pag natamaan ng ilaw, yung healthy na eardrum, pag natamaan ng ilaw, magre-reflect siya ng ilaw. Yun yung tinatawag natin kung no fly. Okay? The rest, na kabaliktaran nun, kunyari walang cone of light, may butas na mamaga, mapula yung eardrum, or meron kayo na nakitang fluid na nanggagaling sa eardrum, ibig sabihin nun, meron kayong problema ngayon sa inyong middle ear. Ang ating implication, pag nakita nyo na may butas o may problema yung middle ear, lahat ng home remedy na natutunan nyo dito sa YouTube, huwag nyo gagawin. Kasi, ibig sabihin nun, may chance na posibleng ma-aggravate o mapalala nyo yung sitwasyon ng inyong middle ear space. Ibig sabihin, hindi kailangan nyo ng tulong ng isang ENT para gamutin ngayon yung inyong infection. I hope you learned something new today. This is again Sir Ero saying, we will make the disabled able. How do we do it? By purchasing an otoscope. Okay, otoscope. Yan. At syempre, hitting that subscribe button and notification, de notification bell. And see you in our next episode. Bye!